Adı Yağmur. Henüz 3 yaşında. Ne bir fotoğrafı vardı ne de bir görüntüsü. Cezaevinde annesiyle beraber kalıyordu. Sesi duyulmuyor, yaşadıkları görünmüyordu. Halbuki yaşıtlarından hiçbir farkı yoktu. Avluda seksek, kovuşta evcilik oynuyordu. Ama fark yaratan bir öğretmen her şeyi değiştirdi. Cezaevinin duvarları çok yüksek olsa da Yağmur'un sesi artık dışarıdan da duyuluyor. Çünkü Yağmur'un geleceği için birileri çaba gösteriyor. Afyon Bolvadin'de Devlet Anaokulu Müdüresi olan Göktül Baktık, cezaevinde annesiyle kalan çocukların okul öncesi eğitimlerini devlet anaokullarında alabilmeleri için Yağmur'un ardındaki ışık projesini hayata geçirdi. Afyon Merkezi Finans Başkanlığı'ndan hibe alan proje için Göktül Baktık, cezaevlerindeki annelerle tek tek konuştu. Çocuklarını anaokullarına göndermeleri için onları ikna etti. Ardından okul servislerinin cezaevinde kalan çocukları alıp anaokuluna getirmesi için gerekli organizasyonu da yaptı. Kapalı ceza infaz kurumlarında kadın koğuşlarında kalan çocuklarımız var bildiğiniz gibi. Bunları biz kendi içimize nasıl alabilirizden yola çıktık. Ve çocuklarımızı diğer çocuklara nasıl servis araçlarıyla evlerinden alıyorsak biz bu çocukları servis araçlarımızı gönderdik. İşte annelerinin babalarının teslim etmesindense tek farkım ne oldu? Gardiyanlar veya jandarmalardan çocukları teslim aldık. Okula getirdik. Adalet Bakanlığı'nın 2012 yılında açıkladığı verilere göre Türkiye çapında 479 çocuk cezaevlerinde anneleriyle birlikte kalıyor. Göktük Baktığın hayata geçirdiği Yağmur'un ardındaki ışık projesiyle bu çocukların hepsi cezaevinden ücretsiz servislerle alınıp devlet anaokullarından eğitim alabilecek duruma geldiler. Afyon Merkez ve Volvadin Kapalı Cezaevinde toplamda yaklaşık 30-35 tane çocuk bu şeyden faydalandılar. 7 ilde yaklaşık 1250 okul öncesi eğitim öğretmeni ve okul müdürüne toplamda projeyi anlatarak kendi illerinde de işte tespit ettiğimiz sayılarda kadın mahkum olduğunu, mutlaka yanlarında çocuklar olduğunu, bağımsız ana okullarında onlara eğitime alarak bu projeye hem katkısı olacağını hem de kendileri de bölgesel olarak, yerel olarak uygulama fırsatı bulabileceğini anlattık. Ve çok güzel geri dönükler aldık. Şu anda da gittiğimiz 7 ilde de bu halen uygulanıyor. 2011 yılı Ekim ayında Adalet Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı bu projeden esinlenerek bir protokol imzaladı. Protokol gereğince Türkiye genelindeki bütün okul öncesi eğitim kurumları olan bağımsız ana okullarında kadın koğuşlarında annelerinin yanında bulunan çocukların ücretsiz olarak eğitime katılmalarını dağladı. Yağmur'un ardındaki ışık projesi cezaevlerini, anneleri, anaokullarını değiştirdi. Ama en çok da çocukların hayatına dokundu. Projeyle birlikte çocuklarda yaşadığımız en büyük değişiklik ilk önce fiziksel gelişimleriydi. Boy ve kilolarında çok güzel artış sağladık. Ruhsal gelişimleri açısından sosyalleşmeleri bizim için çok önemliydi. Toplumsal kabullenebilirlik düzeyleri yükseldi. Arkadaş edindiler, yeni arkadaşlarla tanışma fırsatı buldular. Eğitimler aldılar. Bunun yanı sıra en önemli değişiklik de argo ve küfürlü konuşmalarından artık vazgeçmişlerdi. Projeye ismini veren Yağmur, cezaevinden anaokuluna gelen ilk çocuktu. Yağmur bugün 6 yaşında. İlkokul 2. sınıfa gidiyor ve yaşıtlarından hiç eksik kalmadan eğitimini alıyor. Göktül baktık, Yağmur'un ardındaki ışığı gördü. Yağmur ve Yağmur gibi çocukların arkalarındaki güneşi gün yüzüne çıkartarak kocaman bir fark yarattı. Müzik